Barbie! It's your girl Kai. I'm glad you're back here on my channel. So for today's video, magkikwento tayo about my um, breastfeeding journey. I hope magstay kayo until the end of the video. Alam ko magiging mahaba to. But if interested lang naman kayo, please stay and watch the full video. But first, gusto ko lang i-flex itong surprise padala slash birthday gift ni Ate Carla. Sobrang generous niya as always. Itong milking bombs. Grabe, nung na-receive ko to kanina, sobrang nagulat ako. Kinilig talaga ako oh. nung malala kasi I've been dying to have this and buy this. Kasi gusto ko talaga siyang itry if effective siya. Lahat kasi ng mga um, possible na mga kapagparami ng milk, gusto ko itry. So ayun, gusto-gusto kong matry yung mga gantong lactating cookies or whatsoever. But yun nga, meron tayong um, financial problem. Um, hindi siya pasok sa budget, you know, kasi meron tayong ibang kailangan. I-prioritize na bilhin ng mga needs ni baby. Wala kong masabi. Sobrang kinilig talaga ako. Hindi ko naisip na um, raragaluhan ako ni Ate Carla. At sobrang nagigilty ako kasi wala akong gift na nabigay sa kanya. Sorry Ate Carla, babawi ako. So ayun, sobrang excited talaga ako dito na itry to. But unfortunately, hindi ko siya matatry ngayon. Kasi anong oras na? It's 10.04 ng gabi, tulog na si baby. Ito, i-unbox natin siya. Actually, hindi ko pa siya nabubuksan. As in, kanina, tiniis ko talaga hindi siya buksan. Kasi gusto kong buksan habang nandito sa video. So, ito, open na natin. Thank you pala, Ate Carla. Thank you, thank you, Ate Carla, so much for giving me this. Nakalagay pa pala. Belated happy birthday. Sobrang sweet. Sobrang kinilig talaga ako nung nakita ko ito kanya. Let's see if um, effective talaga na 30 minutes or mali mo naman umabot ng 1 hour. Milking bombs. Ayan, milking bombs. Guaranteed let down in 30 minutes. Ito yung concern talaga namin ni Ate Carla. If within 30 minutes nga daw, kiniklaim niya na 30 minutes magla-let down siya or meaning magpuproduce ka ng more milk. Meron dito nakalagay na Bible verse na in the same way let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matthew 5.16 So dito sa likod naman meron silang love letter well love letter. Dear Mommy congratulations on choosing to nurture your baby the best possible way. Through breast we hope that our milking moms would make your breastfeeding journey fun, exciting, and easy. Indeed, this is every nursing mom's breast friend. To know more about our lactation desserts, please look under the box. Under the box daw. So, under the box. And dito lahat ng mga usual questions na tinatanong sa kanila. Kahit ikaw, personally, itatanong mo to. So, para masagot nila na hindi, hindi mo na kailangan mag-research or what, meron sila dito sa box. And, of course, the details. So, pagkakaintindi ko dito, itetake mo daw to every after meal. One or two, two piece yung kakainin mo after mong kumain. Then, after 30 minutes, you will see if magre-respond ba yung system mo sa kinain mo. Ito, open na natin. Pag nakakita ko na ganito mga packaging, parang ayokong kainin. Kasi ang ganda nila tingnan. Oh, ang sarap tignan. Grabe, sobrang ganda ng packaging nila. Ang cute talaga. Parang malapit siya sa rose gold kasi nahihilig ako sa rose gold. Hindi ko siya ma-open kasi hindi ko pa naman siya makakain ngayon. But, mag-film ako every time nakakain ako para makita nyo if anong itsura niya. Iba-iba kasi siya ito. So, iba-iba rin. May soft, may hard, then parang meron siyang flake flakes type. So, I'm so excited to try this and to review if effective ba siya para matry nyo din guys. Insert ko na lang yung clips ng pagkain ko nito. I'll be back for the review. Now, for the meantime, please enjoy my breastfeeding journey. So, ayun guys, ikakwento ko sa inyo if kung paano dumami yung gatas ko or kung bakit hanggang ngayon marami pa akong milk na napoproduce. So, one year old na yung baby ko. Yung performance ng production ng milk ko is sobrang good pa niya. Good as new. <laughs> I mean, walang nagbago kasi hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ng stain yung damit ko kasi nga, um, nag-overflow yung milk. Ayun nga, paano nga, tsaka bakit ganun pa rin yung milk? Una sa lahat, kapag gusto mo mag-breast 
breastfeed sa baby mo. So, itong um, journey ko sa breastfeeding, nag-umpisa talaga siya nung buntis ako. Buntis pa lang ako, inanticipate ko na uh, magbe-breastfeeding ako pagdating ni baby. Yun yung gusto ko kasi bukod nga sa um, makakatipid ka, ganyan, tapos hassle-free. Pinakang number one talaga dun reason is sobrang healthy niya para sa baby. And para sa'yo na rin. During buntis ako, kumakain ako ng mga fruits, veggies, ganyan, and more on water talaga. After ko mga anak nga, syempre, ayan, magtatry na sa'yo mag-suck si baby. Una niyan, yung um, right breast ko lang yung sinasuck niya. Kasi yung may problema sa left breast ko kasi parang maliit yung nipple. So, hindi niya gustong isak yung kabila. But, nagawan ko siya ng paraan kasi pinamp ko siya muna and then, nung medyo lumabas na yung nipple ko, saka ko siya pinagsak. And then, tuloy-tuloy na yun. Nasasak na niya hanggang lumabas na talaga yung nipple ko. Hindi na siya parang inverted. Talagang pinilit namin na. Kasi ayoko nang hindi magpapantay yung breast ko. At ganun kasi yung mangyayari hindi magpapantay. Sobrang happy ako kasi, ayan nga, tuloy-tuloy yung pagbabreastfeed ko sa kanya. Tapos, during nagpapabreastfeed ako, umiinom pa rin ako nung malunggay capsule. So, etong malunggay capsule, third trimester siya ni Reseta sa amin. So, after mga anak, nagmalunggay capsule pa rin ako. And, sobrang thankful ako kasi may nagbigay sa akin ng isang box ng malunggay capsule. Sobrang helpful kasi nakatipid na naman kami. Hindi na kami, hindi kami gumastos. Sobrang thank you, Ate Faith and family kasi sobrang generous nyo. Binigyan niya ako ng, ng isang box ng malunggay capsules. Sobrang nakatulong yung malunggay capsules kasi sobrang sikat na malunggay sa pagpapadami nga ng gatas. So, hindi ko alam yung scientific explanation about that. Basta, yun yung alam ko na isa sa mga nakapagpadami ng milk. During that process, na nag-breastfeed ako, ganyan. Si mama, lagi nagluluto ng mga masasabaw. Ayan, sobrang importante ng masasabaw. Kumakain din naman ako ng mga dry foods. Pero more on sabaw talaga. Lagi akong pinapakain nila mama ng masabaw. Tap one time, sobrang nasad ako kasi parang ang onti ata nung lumabas sa, na milk sa akin. Hindi ko alam bakit siya nangyari. So, sobrang kinabahan talaga ako kasi ayoko mag-stop magpa-breastfeed kay baby. Ayun, ang ginawa namin, research ako if anong pwedeng gawin, anong pwedeng pampadaming gatas. Ayun, basta ma-shell, like kong, crabs, ganun, anything na ma-shell. So, kain lang ako ng kain and then, nagulat ako, grabe parang pumuputok talaga yung breast ko sobrang daming milk na nag uh, lumabas. So, since nakita nga namin na sobrang effective nga nun, hindi ko naman siya ginawa everyday. Pag may, may time lang na bibili si mama na ganito para kainin ko, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yun, continuous na yung malunggay and water, of course, kailangan hydrated ka lagi. Medyo nahirapan kami kasi nag-aaral nga ako tapos breastfeeding pa. Pero nagawa namin ng paraan kasi swerte na lang din dahil malapit lang yung school ko dito. Malapit si mama. So, si baby na iniiwan ko doon. Tapos papa breastfeed ko lang siya. Then takbo ko sa school. Balik ko dito kay baby. Ay, takbo lang ako ng takbo. So, nakakapagod siya. Pero, alam mo yun, sobrang worth it and sobrang fulfilling lang kasi napoprovide mo pa rin yung kailangan ni baby. Kahit meron kang ibang kailangan kawin. So, ayun. So, ang ginagawa ko na lang, lagi ako nagsistay hydrated lagi akong kumakain. Hindi lang halata pero sobrang lakas kong kumain. Kasi yun yung parang ang dahilan ko kasi kapag nagtatakaw ako um, dalawa kami kumakain. Ganun, ganun yung sasabihin mo. Dalawa kayong kumakain. So, kasi the more nakakainin ko, the more na magpo-produce yung system ko ng milk. Tapos yung milk na yun, iti-take ni baby. So basically, dalawa kami kumakain sa isang katawan. So, parang, parang ganun lang yung logic niya. Kaya Um, yung kain ko talaga is pang dalawang tao. Sobrang swerte lang hanggang ngayon, meron pa rin akong gatas. Thank you, Lord. Hindi ako sumuko na magkaroon ng gatas. Kaya siguro, ito, binless ako ni Lord na maraming gatas until now. Hindi ko yun expect na hanggang ngayon, madami pa rin akong mapoproduce na gatas. Siguro, ang secret na lang din dyan is yun nga, bukod sa kumain at maging hydrated, yun yung maging um, motivated, dedicated ka na magpa-breastfeed sa anak mo. Tapos, based on my research, eh, the more na magsasak sa'yo si baby, the more na magpo-produce yung body mo na milk. So, alam ko guys, a lot of you gusto nyo magpa-breastfeed sa anak sa mga anak ninyo. Oh my God, sino bang hindi? Kasi sobrang healthy ng breast milk. Hindi siya madali, guys. Sobrang hindi siya madali. I know, sobrang haba nitong um, kwento ko sa breastfeeding journey ko. But I hope 
nakatulong ako sa inyo. Na-inspire ko kayo. Please, as much as possible, magpa-breastfeed kayo sa mga anak niyo. Ginawa ko tong video na to to motivate you guys na magpa-breastfeed sa baby. Huwag niyong sukuan, even though mahirap. But sobrang worth it talaga magpa-breastfeed sa baby. Um, ina-advocate ko talaga yung breastfeeding. Minamotivate ko kayo na maging dedicated, motivated, lahat na ng data chat. <laughs> Basta ayun, sana sana guys. So ayun, thank you for watching this video guys. Please do subscribe to my channel and please share this to your friends na baka, you know, makatulong tayo sa kanila. At ayun lang naman. At, and please do subscribe to my channel and click the notification bell to notify you whenever I upload my video. See you on my next video. Bye! Tomorrow. Good morning, mga ka Barbie. So, nabukasan na 6:42 a.m. Ngayon kakain na tayo. Sinigang na hipon. Kain lang ako and I'll be right back, guys. Tapos kakainin na natin milking bombs na pinadala ni Ate Carlos. Let's eat, let's eat, let's eat. So guys, I'm back. Tapos na kami kumain ni Baby. So, tatry na natin tong milking bombs. So, pili tayo kung ano ka kain yun. Choose anak. Ano yung gusto? Dali. Choose one. Choose one. No, not all. Choose one lang. Yun. <laughs> ito yung tatry natin kasi ito yung binili niya. Isa lang muna kakain natin. Tatry natin if effective ba kapag isa lang. Papatry ko din sa kanya kung magugusto niya. Hmm. Bango amoy ko. Sarap. Hmm. You want this one, Ana? Pwede naman daw siya sa mga bata eh. So, I guess pwede sa kanya. Tingnan natin kung magugustuhan niya. Hmm. Sarap. Sarap. Ah. Hmm. Alam niyo guys, yung sa mall, yung mga brownies doon, yung color orange yung brand niya. Parang ganito. Ganito yung lasa. As in, parang ganito. Ang sarap. Medyo may touch of nuts siya on top. Ayan, masarap. Masarap siya. Hello! Babies! Ah, no, no, no. No, 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 Was that baby? Sky. Sky. So yun guys, tapos ko na kainin or namin kainin yung isang pirasong brownie. Magante na tayo after 30 minutes if talagang magle let down ba. So timer tayo timer asa ipo. So ang oras ngayon is 7:06 a.m. So dapat magalarm tayo ng 7:36 a.m. So, I'll be right back, guys, after 30 minutes. I'm back. 7.36 na. So, napansin ko na mabilis tumigas yung um, breast ko dito sa right side kaysa dito sa left side. Dito sa right side kasi, ito talaga yung mabilis mag-produce ng milk ko. Kasi ito yung unang nasak ni baby nung paglabas niya. And so, ito ngayon, um, nagulat ako kasi ang bilis tumigas nung breast ko dito sa right kasi kaka- Kaka breastfeed niya lang kanina bago ko kumain. So parang totally walang laman yung breast ko. So totally pagising ko sa umaga, wala talaga tong laman kasi nga na um, nakuha na niya lahat. So so I'll get back to you guys after ko pa breastfeed si baby. Then I will let you know guys if talagang marami siyang makukuhang milk. We're back. Tapos na siyang mag-breastfeed sa akin. So, good news guys. Sobrang effective niya. So, kanina habang nag-breastfeed siya sa akin, meron kasi siyang ugali na magsasak siya tapos tatanggalin niya. Kasi, usually, gusto niya pinapatulo yung milk. Gusto niya tinitingnan na may tumutulo. Minsan, kahit nagsasak siya sa kabila, yung kamay niya nasa kabila. Yes, baby. Tapos, ginaganon-ganon niya. Tapos, pag tumutulo na, tititigan niya. So, may ganun siyang ugali. Kanina, ginawa na naman niya. Pero, nagulat kami. Lalo na siya, nagulat siya. Kasi, biglang sumirit. <laughs> sumirit yung milk. So, pinicture ako siya. Sobrang tonto ako. Dahil, punong-puno siya ng milk dito. So, yun. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. Galit na galit siya. Kasi nga, 
nagtataka siya na, oh, ano yun? So, so yun guys, sasabihin ko na sa inyo guys yung thoughts ko about this. Bilking Balm, super effective niya. I don't know if sa lahat moms dyan, magiging effective siya katulad nung sa akin kasi diba iba-iba naman yung katawan ng mga tao. Sa akin, naging super effective siya kasi very unusual yung ganong uh, moment. Nakinwento ko nga na wala nang totally walang laman yung breast ko kalina umaga kasi nga inubos yung baby magdamag. Nagulat ako, meron siyang ganong um, nailaba. So, nagulat ako kanina. So, ibig sabihin, super effective niya. At nakatulong talaga siya mag-produce ng milk ko. So, ayun. If you want to try this milking bombs, ililink ko down below yung um, details nila para makapag-order kayo. And para matry nyo din if effective din siya sa inyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe. Like and share na rin. And please click the notification bell for you to be notified whenever I upload my videos. So, see you in my next video. Bye!